സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഖമാണെന്നല്ല അലഹമില്ല റാഹത്ത് അതെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് എന്നെ വാക്ക് അള്ളാഹു മരിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അത് പറയുന്നതിലൂടെ ഒരു അലഹമില്ലേക്ക് അള്ള കൊടുത്ത പൊതുവിലറിയോ ഒരു അലഹമില്ലേക്ക് അള്ള കൊടുത്ത പൊതുവിൽ എന്താ പഠിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ പത്ത് മണിയായി ഇപ്പൊ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ പത്ത് മണിയാ പത്ത് മണിയായി എന്താ ഞാൻ ഇന്നും വിചാരിക്കും പത്ത് മണിക്ക് നിർത്തണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണമെന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരിശി കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു അലഹമുല്ലയുടെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു സ്വലമ തങ്ങളുടെ അബൂ തൽഹ റതി അള്ളാഹു താലാനു സഹാബിയ അവിടുന്ന് ഒരു മകനുണ്ട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം ആ മകനോട് എവിടെ പോയാലും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കും തന്റെ മോനുമായിട്ടേ പോകും അങ്ങനെ വാപ്പായും മോനും തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹബന്ധം അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഉമ്മസുലയും പ്രതി അള്ളാഹു താലാനുക തന്റെ കയ്യിൽ മകനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോണം കേട്ടാ എന്റെ മോനെ നല്ലതുപോലെ നീ നോക്കിക്കൊള്ളണം അവിടെ നീ യാത്ര പറഞ്ഞു ചുംബനം കൊടുത്തു പോയി അബൂത്തൽ ഹൃദി അള്ളാഹു താലാനുക്ക് പോയി കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ മോന് പനി വരാൻ തുടങ്ങി എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും പനി മാറുന്നില്ല ഞാൻ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് പനി മാറുന്നില്ല മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പനി കൂടാൻ തുടങ്ങി ഭർത്താവാണെങ്കിൽ നാട്ടിലില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അവസാനം അബൂ തൽ ഹൃദി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ മകൻ പനി കൂടി മരണപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു തന്റെ ചെറിയ മകൻ മരണപ്പെട്ടു അവിടെ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല മഹദി ഉമ്മ സുലൈം റതി അള്ളാഹു താലാൻ കുറെ നേരം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് നേരെ ഇല്ല ഹദ്രത്തി റസൂലില്ല സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അല്ല എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ പൊന്നുമോ മരിച്ചു പോയി നബിയെ റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചു പോയെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോയി പറഞ്ഞ പെണ്ണിനോട് ഉമ്മ സുലൈമിനോട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നീ ശമിക്ക് നീ ശമിക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹനെ നീ സ്തുതിക്ക് അലഹമില്ല പറ ഉമ്മ സുലൈം റതി അള്ളാഹു താലാൻ അലഹമില്ല പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കണോ നബിയെ കബറടക്കണോ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കബറടക്കാൻ അങ്ങനെ തന്റെ പൊന്നാര മകനെ കുളിപ്പിച്ചു ഒരുക്കി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കബറടക്കി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉമ്മ സുലൈം റതി അള്ളാഹു താലാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇരുന്ന് വല്ലാത്ത പ്രയാസവ കാരണം നാളെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാ മകൻ മരിച്ച വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തന്റെ പൊന്നാര മകൻ മരണപ്പെട്ട വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കേറി വരികയാ എന്തു പറയും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പിറ്റേ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അബൂ തൽഹറതി അള്ളാഹു താലാൻഹു യാത്ര കടിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ മുസ്ലിംഹു താലാൻഹു ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഒരുങ്ങി വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ നിൽക്കുകയാ ഭാര്യെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വീടിന്റെ കപാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വരുമ്പോ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കടന്നു നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് തൽഹറതി അള്ളാഹു താലാൻഹു സലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലം വരെ പോയിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാപത്തിന്റെ നെഞ്ചു പൊട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലം വരെ പോയിരിക്കുകയാ വീടിന്റെ അകത്ത് കടന്നു വന്നു കടിക്കാ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കുളിക്കാ വെള്ളമെടുത്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ പടച്ചവനെ അവിടെ ചിന്തിച്ചു അല്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് വികാരം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത് അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണല്ലോ മകൻ മരിച്ച വേദന മുഴുവനും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കടിച്ച മർത്തി രണ്ടുപേരും കൂടെ കിടപ്പറയിൽ കിടക്കുകയാണ് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുക അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കടിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ തന്റെ ഭർത്താവിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാ ആരെങ്കിലും അമാനത്തായ ഒരു സാധനം നൽകിയാൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കണോ തൽഹാ 
ഉള്ള പെണ്ണെങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അമാനത്തായ ഒരു സാധനം നൽകി അത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കണോ പിന്നെ നെഞ്ചിൽ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മണ്ടി പെണ്ണേ നിനക്കിതുവരെ അറിയില്ലേ അമാനത്ത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാ കൊടുക്കണമെന്ന് അത് കൊടുക്കല് നിർബന്ധമാണല്ലോ അതാ ഉമ്മു സുലൈമ കരയുകയാണ് അതുവരെ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഉമ്മു സുലൈമിന്റെ കണ്ടടങ്ങൾ നിറയുകയാണ് അബൂ തൽഹ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ പെണ്ണെ നീ കരയുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തൽഹ അള്ളാമാനത്തായി നമുക്കൊരു മകനെ തന്നല്ലോ അവനെ അള്ളാഹു തന്നെ തിരിച്ചെടുത്തു തൽഹ ും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി നീയുമായിട്ടൊരു ജീവിതം എനിക്കില്ല ിടപ്പറയിലേക്ക് വിളിച്ചു കേറ്റി നബിയേ ഇവൾ എന്നോട് മകൻ മരിച്ചു പോയ വാർത്ത പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മുത്തി നബിയുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ റസൂറുന്ന വിളിക്കുന്നു വലിയ ഭാഗ്യവാനോലെ ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു നിനക്ക് ഭാര്യയാക്കി തന്നില്ലേ ഉപ്പയക്കാലും വേദന ഉമ്മയ്ക്കല്ലേ ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്ന് മരണവേദനയുടെ വേദന എന്നും പ്രസവിച്ചത് ഉമ്മയല്ലേ പാല് കൊടുത്തത് ഉമ്മയല്ലേ ഏതുമ്മയ്ക്കാതന്റെ പൊന്നാര മകന് മരിച്ചെന്ന് കേട്ട സഹിക്കാൻ കഴിയുക അബൂത്തൽ ഹറതി അള്ളാഹു തലാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടതിലൂടെ അള്ളാഹു നിനക്കൊരു പൊന്നുമോന തരും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം നൽകി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ എന്നെ കിടപ്പറയിൽ വിളിച്ചു നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാ അലിസ്ലാ മാത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിനക്കല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ തന്നില്ലേ നിനക്കല്ലാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യ നിനക്ക് തന്നില്ലേ ഇതിനെക്കാലും നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടതിലൂടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ തരും അള്ളാഹു അവനിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഗർഭിണി പോലും ആയില്ല അതിനു മുമ്പേ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹു ഈ മാതിരി മാറാകട്ടെ അല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഗർഭിണി പോലും ആയില്ല ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടതിലൂടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊരു മകനെ തരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അബൂത്തൽ ഹൃദി അള്ളാഹു താലാലഹും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഉമ്മു സുലൈം ഹൃദി അള്ളാഹു താലാലഹു ഗർഭിണിയായി ഒമ്പതര മാസം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചു അബൂത്തൽ ഹൃദി അള്ളാഹു താലാലഹു വീടിന്റെ വാതിരി നിക്ക അവിടെ നിന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മു സുലൈം പ്രസവിച്ചു അബൂത്തൽ ഹൃദി അള്ളാഹു താലാലഹുവിനോട് പറഞ്ഞു പ്രസവിച്ചു ആൺകുട്ടിയ അബൂത്തൽ ഹൃദി അള്ളാഹു താലാലഹു പറഞ്ഞു പാല് കൊടുക്കരുത് പാല് കൊടുക്കരുത് അവിടെ പറഞ്ഞു പാല് കൊടുക്കരുത് ചോരക്കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയേ അള്ളാഹു എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകി നബിയേ അള്ളാഹു എനിക്ക് സമാധാനം നൽകി ദുഃഖത്തിന്റെ പുറകിൽ സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു എനിക്ക് പൊന്നുമോന നൽകി പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇതുപോലെ ഭാഗ്യമാർക്ക അള്ളാഹുവെ ആ പൊന്നുമകന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ബാങ്കുമിക്കാമത്തും കൊടുത്തു ബാങ്കുമിക്കാമത്തും മുത്തിനബിയാണ് ചെവിയിൽ കൊടുത്തത് 
ചരിത്രമറിയുവോ <laughs> അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വേദനകൾ കടന്നു വരുമ്പോ ശമിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് വേണ് റബ്ബിനോട് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹിബങ്ങള് ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ച പ്രവാചകനാ ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിച്ചല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു <laughs> അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി എന്റെ കൂടെ ഹജ്ജിന് വരാര് മനസ്സുള്ളവരൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കാൻ വിളിച്ചു പറയാ പറയുകയാ മഹാനായ ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും പോയി വിളിച്ചു പറയുകയാട് ഈ വർഷം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് മക്കത്ത് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോവുകയാ മനസ്സുള്ളവരൊക്കെ തയ്യാറായിക്കോ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ തയ്യാറായിക്കോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരുങ്ങിക്കോ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ എല്ലാവരും തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും കുടുംബവും സഹാബത്തും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മദീരത്ത് നിന്ന് ഇഹ്റാം കെട്ടി മക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങള് അവിടെ സഹാബത്തിനോട് പറയുകയാ സഹാബ ഹജ്ജിന്റെ അമലുകൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു കൊള്ളടെ ഹജ്ജിന്റെ അമലുകൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത വർഷം ഇത് പറഞ്ഞു തരാ ഞാൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല സ്വഹാബ മരണത്തിന്റെ സൂചന കൊടുക്കുകയാ വഫാത്തിന്റെ സൂചന കൊടുക്കുകയാ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹജ്ജിന്റെ അമലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു കൊള്ളണേ സാബ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലപെടുന്ന സൂചന കൊടുക്കുകയാ പടച്ചറപ്പേ പലരും ഇരുന്ന് കരയുകയാട് പലർക്കും അതത്ര ദഹിച്ചില്ല മുത്തിനബിയുടെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാട് പ്രവാചകം കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ ഹജ്ജിന് പോയി തങ്ങൾ ഓരോ അമലുകളും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാട് അവസാനമല്ല ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരമ്പരുന്ന സ്വഹാപത്തിര് സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ടല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയല്ലോ ലോക പ്രശസ്ത 
ശക്തമായ പ്രഭാഷണമാണ് അറഫ പ്രഭാഷണം അറഫയുടെ മൈതാനയിൽ വെച്ച് ഓതുമ്പോ ഇസ്ലാം പരിപൂർണമായിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം പരിപൂർണമായിരിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്ത് മുത്തി നബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ സഹാപത്തെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അവന് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുമ്പോ സഹാബാക്കൾ മുഴുവനും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ രണ്ടുപേരിരുന്ന് കരയുകയാ രണ്ടുപേരിരുന്ന് കരയുകയാ ആരാ മഹാനായ സയ്യദുനാബൂബക്കർ അവിടെയിരുന്ന് കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുമ്പ കരയുന്നത് ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായല്ലോ ഇസ്ലാം പരിപൂർണമായല്ലോ എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബ ഇസ്ലാം പരിപൂർണമായാൽ ഇനി ഒരു പ്രവാചകന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തടുത്തിരിക്കുകയാ മരണമെടുത്തതിന്റെ സൂചനയാ മരണമെടുത്തതിന്റെ സൂചനയാ മഹാനായ മഹാനായ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖത്തിലേക്ക് അബൂബക്കർ തങ്ങളും മുബർബൽ ഹത്താപ തങ്ങളും നോക്കുകയാണ് റസൂലുള്ള ചിരിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ള ചിരിക്കുകയാണ് സ്വഹാപത്തി രണ്ടും കരയുമ്പോ പ്രവാചകൻ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന്റെ അറഫാ പ്രഭാഷണം ആ നസീഹത്ത് തന്നെ ഒരു ദിവസം വാഴ്ന്നു പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പഠിച്ചവനെ സ്വഹാബികളുമായി ഹജ്ജിന്റെ അമലുകളും ഇടുവനും അവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു റസൂലയത്തോട് വിട പറയുകയാണ് മുത്തിന് പിയതാ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് മുത്തിന് പി അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു ചെയ്യുകയാ അവിടെ നിന്ന് സ്വലാം പറഞ്ഞ് വിട പറയുകയാട് അവിടെ നിന്ന് സ്വലാം പറഞ്ഞ് പിരിയുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഈ പാദത്തുകൾ അധികമാക്കുകയാട് മഹാനായ അബൂഹുറാഹു താരാർഗു പറയുകയാ പിന്നെ പ്രവാചകന് സുജൂത് വല്ലാതെ ദീർഘിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഈ പാദത്തുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി കാലുകളൊക്കെ നീര് കെട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രവാചകൻ എല്ലാ വർഷവും ഒരു പ്രാവശ്യം ഹത്തം പരിപൂർണമായി ഖുർആൻ ഓതി തീർക്കും ആ വർഷം രണ്ടു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ മാതങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതി ജിബിദീരിനെ കേൾപ്പിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്ത് ദിവസം എഴുത്തി കാഫിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ആ റമദാനിൽ ഇരുപത് ദിവസം എഴുത്തി കാഫിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്കി മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കി മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവസാനം മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഫറു മാസം കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സഫറു മാസം ആദ്യം ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിലേക്ക് കടന്നുപോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ സഫറു മാസം കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്നതാ തന്റെ കുടുംബക്കാര് കിടക്കുന്ന മുഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയി പ്രവാചകന്റെ ധൈര്യമായിരുന്ന ഹംസതങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മുഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പോയിട്ട് ഓരോ സഹാബികളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ എവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെ ഓരോ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിരുന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂൽ എവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറയുകയാട് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സഫർ അവസാനമാകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ജന്നത്തിൽ ബക്കിയിലേക്ക് കിടന്നു പോവുകയാ അള്ളാഹുവേ തന്റെ ഭാര്യമാര് കിടക്കുന്ന തന്റെ പൊന്നാര മക്കള് കിടക്കുന്ന ജന്നത്തിൽ ബക്കയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പാതിരാത്രിയാണ് കിടന്നു പോകുന്നത് റസൂൽ അള്ളാഹു തങ്ങള് കിടന്നു ചെന്നു അള്ളാ ഓരോ 
കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിരുന്ന് യാത്ര പറയുകയാ ഓരോ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിരുന്ന് യാത്ര പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സ്വല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവേ തങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് തന്റെ സ്വഹാപത്തിന് മരണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ പലർക്കും മനസ്സിലായി പ്രവാചകന്റെ വഫാതെടുത്തുന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പല പല കാര്യങ്ങളും പ്രവാചകന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വഹി വരാൻ തുടങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഹി വന്നിരുന്ന സമയം പടാട് റസൂലിനെ കാണാ വന്നു തുടങ്ങി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ അവസാന ആയത്തിറങ്ങി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സ്വല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ സഫറിന്റെ അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച എത്തുമ്പോ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത ഒരു തലവേദന വരികയാട് മുത്തിനബിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു തലവേദന എടുക്കുകയാ പ്രവാചകന് ജന്മത്തിൽ ബക്കിയിൽ ഒരു മയ്യത്ത് കബറടക്കിയിട്ട് വരികയാട് റസൂലാഹി തങ്ങൾ നടന്നു വരുമ്പോ തലയ്ക്കകത്ത് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് തലവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ കാണുന്ന രംഗമെന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായി ഷാബി പ്രതി അള്ളാഹു താരാരുകയുടെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ സുബഹാനല്ലാ എന്തൊരു വേദനയാനബിയെ തലവേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ തല പൊട്ടുന്ന വേദനയാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് തലവേദന കാരണം തലവേദന കാരണം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ വീടിന്റെ അകത്ത് കടന്ന് കരയുന്നതാരാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാട് റസൂലുള്ളാൽ തലവേദനിച്ചപ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മഹതി ആയിഷ വീട്ടിലേക്ക് കേറി വരുമ്പോ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഭാര്യ നിലവിളിക്ക തലവേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തലവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയിഷാ ബീബ് റതിയുള്ളാഹു താലാനഹന്റെ തല പൊട്ടിപ്പോ വല്ലാത്ത വേദനയോട് കിട വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാ അതാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹു ആ സ്നേഹബന്ധം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ സ്നേഹബന്ധം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഹൈറു ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ള സമയം പത്തിരുപതായി ഇൻഷാ അള്ള ഇവിടെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ പറ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാ ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങ് തുടങ്ങി ദ്വാഴ ചെയ്ത പത്തര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇതൊരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അടുത്ത വിഷയം തുടങ്ങുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാ അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാർ അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താര നമ്മുടെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും സർവ ദുരിതങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും ദ്വാഴ ചെയ്യും ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും നമുക്കൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ മക്കൾ മരിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല അധികമായിട്ട് അധികരിപ്പിക്ക് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യ് അള്ളാഹു അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമാൻ ഇന്ദക്കൈ ഉമൽ കിയാമ 
അറഹമറഹീമായ കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ല നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമെല്ലാം ഒരു സ്വാരിഹായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ന്യൂനതകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് നീ പുറത്തും ആപാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ സദസ്സിൽ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി തമ്പുരാനെ കരുണക്കടലായ റബ്ബെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തുതാ തമ്പുരാനെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല റഹ്മാനെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തുതാ തമ്പുരാനെ നീ പൊറത്തു തന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല റഹ്മാനെ കരുണക്കടലായ റബ്ബെ നീ ഞങ്ങൾ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ഖബറിന്റെ അകത്താണ് തമ്പുരാന് അവരുടെ ഖബറ് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം അടിച്ചു വീശുന്ന ഖബറാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് അവരുടെ പൊരുത്തം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന വരാറബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫാ താല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് താല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ താല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം താല്ലാ പടച്ചവനെ നിന്നക്ക് നന്ദി കാണിച്ച് ജീവിക്കാറുള്ള ഭാഗ്യം താല്ലാ പടച്ചവനെ മാരക രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ റബ്ബേ അറുത്തു മുറിക്കല്ല റബ്ബേ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ മാന് കുറഞ്ഞവരാണ് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും നോക്കി നോക്കി മടുത്തു മരിച്ചാ മതി എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവരെ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ ഈ മാനുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അല്ലാ ഈ മാനുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അല്ലാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഷഹാദത്ത് കരിമ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ലാ എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ലാ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ കരുണക്കടലായ റബ്ബെ നീ ഇവരെ കൈവിടല്ലേ തമ്പുരാരെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാലന സമിതിയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാരെ അവർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ തമ്പുരാരെ പടച്ചവൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ല തമ്പുരാര് നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സതക്ക നൽകിയവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാര് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ തമ്പുരാര് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഹൗദുൽ കൗസർ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് ഇവിടെ ചെലവഴിച്ച സമയം അല്ലാ മീസാനിൽ സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള അമലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ അവസാന സമയം നന്നാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച പടച്ചവരെ പുത്തഞ്ചിറ മഹല്ല് കൂട്ടായ്മയിൽ ആ രണ്ടു മഹല്ലുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ആ നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഇതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഹാജിയാക്കന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ വാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫാവ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ വിദേശത്താണ് പടച്ചവനെ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം മാറ്റാ നിനക്ക് കഴിയുമല്ലോ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫാവ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫാവ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ
റബ്ബെ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഒരാളെയെങ്കിലും ഹാഫിദായി കാണണമെന്നു വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് തമ്പുരാര് റബ്ബെ ആ മക്കളെ നീ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ റബ്ബെ വാഹിദ് എന്ന സഹോദരന്റെ വാപ്പ പടച്ചവനെ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ പടച്ചവര് മണിക്കൂറുകളായി ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് റബ്ബേ അവരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ല ഏതെങ്കിലും മറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ അവരുടെയോ ഞങ്ങളുടെയോ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജിലസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഒരു പനിയാക്കി മാറ്റണേ അല്ല നീ പരിപൂർണ സിഫാ നൽകണേ അല്ല എല്ലാവരുടെയും ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ല പ്രവാസികളെ കൈവിടല്ല റബ്ബേ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ റബ്ബേ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നൽകണേ റബ്ബേ സമാധാനം നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഈ വാദലൈവ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല എല്ലാവരും ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവന് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലുള്ള സഹോദരൻ പടച്ചവനെ കരളിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് റബ്ബേ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു സ്ഥാതേ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ പാവപ്പെട്ടവനോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ തമ്പുരാര് ആ കുടുംബത്തോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ തമ്പുരാര് അവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാര് പരിപൂർണ സിഫാ നൽകണേ തമ്പുരാര് കരുണക്കടലായ അല്ലാ പടച്ചവനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ അല്ലാ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ യത്തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ യത്തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം അള്ളാഹുവെ മുത്തി നബിയെ സ്വപ്നം കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നിന്നോട് സുറകം ചോദിക്കാൻ ഒരു അർഹതയുമില്ല തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അമലുമില്ല തമ്പുരാനെ എങ്കിലും ഈ സമയം ഇത്രയും ഇവിടെ ഇരുന്നതിന്റെ പേരിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫീത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ എന്റെ കൂടെ പറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ശിഫാവും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആ പാപത്തിന് നീ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ല സാലിഹത്തായ ഒരു ഇണയാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ എന്റെ രണ്ടു മക്കളും എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചവൻ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ല ജീവിതത്തിലെ പിഴവുകൾ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഒരു സഹോദരൻ ഉസ്താദെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല വീടിന്റെ അകത്തിരുന്നു വല്ലാത്ത കരച്ചല അറബേ കരുണക്കടലായ അല്ല നീ അവനെ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ നീ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ അവന്റെ രോഗം ഷിഫയാക്കാൻ നിനക്കും മാത്രമേ കഴിയൂ തമ്പുരാനെ പരിപൂർണ ഷിഫാവ് കൊടുക്കണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തിന് നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ ആ കുടുംബ നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ ഈ മാസത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അസ്മാവുൽ ഹുസനിയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അറുഷും കുറുഷും ലവുഹും കലമും സ്വർഗവും നരകവും അള്ളാഹുവെ എല്ലാത്തിന്റെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഇത് ആയി കബൂലാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ 
ربي دعاء بسان دعاء كله الله ي مجلس بسان مجلس كله الله يراتري بسان راتري كله الله الله هو يني بدن ينو بيرينو نالا رأبيلا سبحي بانغ بدي كندا دين ممب نعنالي لارينغيرو مريشو بويال الله هو يي دعاء نعنالا توبة يا كنا يا بدر شوفنا توبة يا كنا يا رحمان الله هو يي نيتي يا كيني تاتي كلا يلا يا بدر شوفنا الله هو يي يري كندا بريل آرودة ينغيرو مخنيري نو بعرم يي دعاء يني سيجري كنا يا الله سيجري كنا يا رب الله هم ربي رحمهما كما ربي يعني صغيرة الله هم ربي رحمهما كما ربياني صغيرة اللهم رب رحمهما كما ربنا صغارة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن شاء الله تنقل على جراتر إن شاء الله نمك دندا باكي بدي كنم الله نمك كباكي نلقي نقريه كما راقت دعاء وصية تودع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى